Esta historia se escribe desde el vestidor. Jocelyn Arroyo y su padre Willy Baldo se preparan porque en 30 minutos tienen la pelea de campeonato mundial con la que ella soñó desde niña y por la cual quiso ser boxeadora. Eso era, fue, siempre fue su primer regaño cuando no quería hacer las tareas o algo, pues era el, el regaño de que ya no la quería ver en el gimnasio de box. La verdad es un excelente papá, aparte de mi papá es mi amigo y la verdad llevamos una relación muy padre. Sí, en el gimnasio soy su peleadora y ya en la casa pues ya soy su hija y ahí vienen diferentes regaños. Padre e hija caminan por el túnel sin saber que se viene la pelea más dura de toda su carrera. La otra contendiente, Maribel Ramírez, es más difícil de lo que pensaban. Haces todo, Jocelyn, para quitártela de encima, pero por más que intentas, no puedes hacerlo. En la esquina, la cara de tu padre lo dice todo. Al final los jueces te dan la victoria por decisión mayoritaria. Pero la gente no te aplaude porque para ellos debió ganar tu rival. Los boxeadores se retiran por lo mismo, de que es una injusticia. Por eso no hay festejo de victoria. Quizá ganaste o quizá perdiste esta pelea, Jocelyn. Pero el amor de tu padre es incondicional. Ganes o pierdas. ¿Qué le dices a tu papá? No, pues gracias. Ya llegamos a la cima. Ahora hay que... Nos falta mucho más. Desde Tapachula, Chiapas, Abraham Rodríguez. Azteca Deportes. Maribel la Pantera Ramírez anunció que exigirá la revancha porque los jueces tuvieron decisiones divididas, a pesar de que siempre marcó la diferencia beneficiándose a Jocelyn Arroyo. Esa noche la Pantera, después de escuchar la decisión de los jueces 96, 94 y 98, 94, mientras que el tercer juez vino a ganar a Maribel Ramírez por 95, 94, bajó del ring del boxe y el público abuchó y tiró las playeras que habían regalado en protesta a la polémica decisión de los jueces de beneficiar a Jocelyn Arroyo. Alejandro Mendoza, representante del grupo Mendoza, dio a conocer que después de la golpiza que le propinó la pantera a Jocelyn Arroyo, quien salió con hemorragias, la decisión de los jueces no era la correcta. Subrayó que en próximas fechas tratarán de hablar con el promotor para tener una revancha directa. Un robo descarado, no puede ser posible que después de la golpiza que la pantera le dio a Yaquelito Vela le haya cantado el triunfo, salió más golpeada, metió los mejores golpes, tanto en combinaciones como en golpeo, siempre fue hacia adelante buscando la pelea, buscando ser campeona, buscábamos el campeonato mundial. Y creo que está demostrado puesto que toda la gente se dio cuenta y abucharon lo que es a Yaquelito.